చూడ్రా నీ కోసం ఏం కొన్నాను ఏంటి నాన్న మొబైల్ ఫోన్ ఇప్పుడు దానికి మొబైల్ అవసరమా నెక్స్ట్ ఇయర్ నుండి హాస్టల్లో ఉంటుంది దానికి కాకపోతే మనకు అవసరమా ఏదైతేనే ఇలా మొత్తానికి నా ఇంటర్లో నా డబ్బా ఫోన్ నా చేతికి వచ్చింది హాయ్ నేను మీ గాయత్రి డబ్బా ఫోన్ అంటే ఎలా చెప్పను ఒక చిన్న స్క్రీన్ ఉండి కింద బటన్లు ఉండేవి కదా గుర్తొచ్చిందా గుర్తొచ్చిందిలే చెప్పడం రాకపోతే వదిలేయచ్చు కదా నాకెందుకు ఈ హింస నాకే కాదు కానీ ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో వాళ్ళ ఫస్ట్ మొబైల్ డబ్బా ఫోనే అయి ఉంటుంది కదా ఓకే మేబీ ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకు కాకపోవచ్చు బట్ యా మనకైతే మన ఫస్ట్ ఫోన్ డబ్బా ఫోనేగా ఎంతో ఎగ్జైట్మెంట్తో ఉన్న నాకు మా హాస్టల్లోకి ఫోన్స్ నాట్ అలౌడ్ అన్న వెంటనే ఒక మినీ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది కానీ మనమంత ఈజీగా దొరకం కదా అన్న నమ్మకంతో హాస్టల్లోకి ఫోన్ని తీసుకుని వెళ్ళాను అనమాట నా జీవితంలో నేను చేసిన ఒక చిన్న అంటే మైక్రో మైక్రో అడ్వెంచర్లో ఇదొకటి అనుకోండి దాని తర్వాత ప్రతిరోజు హాస్టల్ వార్డెన్కి దొరకకుండా ఎలా నా ఆలోచిస్తుంటే నా బుర్రకి ఒక అద్భుతమైన ఐడియా తట్టింది ఏంటో తెలుసా నా పుస్తకంలో పేజీస్ని ఫోన్ సైజ్లో కట్ చేసి దాంట్లో ఫోన్ దాచేదానిమాట అలా నా ఫోన్ని నాతో పాటు ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళిపోయేదాన్ని దొరకకుండా క్లాసులు బోర్ కొట్టినప్పుడు లేదా రాత్రి నిద్ర పట్టినప్పుడు స్నేక్ గేమ్ నాకు మంచి టైంపాస్ అనే చెప్పాలి నా ఫోన్ టైపింగ్ స్పీడ్ నా హ్యాండ్ రైటింగ్ స్పీడ్ కంటే కూడా బాగుండడానికి కారణం ఈ డబ్బా ఫోన్ అనే చెప్పాలి అసలు ఫోన్ అంటే మాట్లాడుకోవడం కన్నా చాటింగ్ గేమ్స్ సాంగ్స్ బ్లూటూత్ సెల్ఫీస్ ఇలా బోల్డ్ అని ఫీచర్స్ ఉంటాయని ఈ ఫోన్ వల్లే తెలిసింది తర్వాత బ్లాక్బెర్రీ ఆండ్రాయిడ్ అంటూ చాలా ఫోన్లే వాడిన నా ఫస్ట్ ఫోన్ ఇస్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ ఫోన్ ఫర్ మీ మరి మీకు